Hii ni dira ya dunia kutoka idha ya Kiswahili ya BBC tulionayo usiku huu. Yuko imara na mchangamfu msemaji wa waziri mkuu wa Uingereza asema kuhusu afya ya Boris Johnson ambaye amekuwa katika chumba cha wagonjwa wa mahututi. Fahamu kwa nini jamii moja kihafidhina nchini Israel ina idadi kubwa ya maambukizi ya virusi vya corona. Raia wa Kenya wajipata katika songo mbingo wakati maafisa wa usalama wakianza kutekeleza maelekezo mapya ya Rais Uhuru Kenyatta waliokwama waeleza masaibu. Kitu menileta hapa ni matibabu tu. Yaani nilikuwa nisisikii vizuri. Karibu 3 months hivi. Sasa nimekuja huko at least nipumzike, niende niende nijue niende hospitali. Sasa kama hali itakuwa hivi hata nashangaa kesho nitaenda vipi hospitali. Karibu katika dira ya dunia kutoka idha ya Kiswahili ya BBC kikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi na maoni. Mimi ni Waziri Hamsin nikiwa hapa London. Mawaziri nchini Uingereza wamesisitiza kuwa shughuli za serikali zinaendelea hata kama Waziri Mkuu Boris Johnson amelazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi. Ofisi ya Waziri Mkuu Downing Street sasa inasema bwana Johnson aliyehamishiwa chumba cha wagonjwa mahututi Jumatatu wiki hii kutibiwa dalili kali za COVID-19 hali yake imeimarika na kuwa amechangamka Johnson mwenye umri wa miaka na mitano amekuwa akipatiwa hewa ya oksijeni na hatumii tena mashine ya kumsaidia kupumua basi kufahamu zaidi kuhusu hali ya waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson na mambo yanayoendelea vipi tunaungana naye Mariam Omar ambaye yuko katika eneo la Kent. Mariam karibu sana. Mpaka sasa tuna taarifa gani kuhusu hali ya waziri mkuu Boris Johnson? Uh, ni kama ulivyotaja hapo awali kwamba anaonekana ni mcheshi na hali yake si mbaya sana japokuwa yuko katika chumba cha wagonjwa mahututi uh, wanasema kwamba hali yake inatia moyo kwa sasa hivi. Uh, utakumbuka kwamba siku kumi na moja uh, Boris mwenyewe alitangaza kwamba amejikuta na dalili za virusi vya COVID-19 na baada ya hapo uh, Jumapili alipelekwa hospitali akiwa na joto jingi alikuwa na homa kali sana uh, lakini jana jioni ndipo walipomkimbiza katika chumba cha wagonjwa mahututi uh, lakini uh, kinachoridhisha na wengi wanaozungumza wanasema kwamba hali yake si mbaya na si kitu cha kutisha ni kwamba tahadhari tu ndio ilichukuliwa na madaktari wake. Na mara kwa tunavyojua sasa hivi kama wanavoeleza ni kwamba ameondolewa kwenye kile kipumuzi na ameondolewa kwenye ile mashine ya oksijeni na kwamba hali yake inaimarika. E, nini hasa zaidi ambayo ofisi yake imezungumzia kuhusu e, hali yake? Labda labda tuangalie tofauti hapa kwa sababu uh, hicho unachokitaja kinaitwa ventilator mara nyingi hutumiwa wakati mapafu yamekwisha kabisa hayawezi kufanya kazi na kifaa hicho hutumiwa kuchukua nafasi ya mtu kupumua. Kwa sasa hivi waziri mkuu mwenye anapumua, ana uwezo wa kupumua. Wanachomsaidia uh, mawaziri wenzake wanasema ni kupewa ile oksijeni ambayo inakwenda moja kwa moja uh, katika maeneo yanayohitaji oksijeni hasa hasa tuseme mapafu. Lakini hali yake si mbaya hivyo na kifaa hicho hakitumiki kwa sasa na sifikiri kama kitatumika hivi karibuni. Mariam wakati kuna tokea mazingira kama hivi kwamba waziri mkuu wa Uingereza uh, anaumwa kiutawala ki uh, zaidi inakuwa siasa za Uingereza zinakuwa vipi? Sasa hapa ku, kulikuwa na utaratibu ambao umekuwa ukitumika kwa muda mrefu sana. Lakini uh, wadhifa huo haujapata kuchukua majukumu. Hapa nazungumzia uh, tukiangalia miaka ya sabini, uh, mwaka 1970 hadi mwaka 1995 uh, kulikuwa na kipindi cha miaka 25 ambapo wadhifa huu haukuweza kufanya kazi yoyote kwa sababu alikuwa amepewa uh, jukumu la kufanya kazi hiyo hapa kutokea fursa kwamba waziri mkuu amekuwa mgonjwa akachukua hiyo nafasi. Sasa kuna kipindi fulani uh, nafasi hiyo ilikuwa haipo kabisa kwa sababu uh, wazi, uh, waziri kiongozi wakati huo alikuwa amejiuzulu na ilikuwa ni mwaka 2017. Kwa hiyo kuna kipindi kilibaki bila waziri kiongozi. Uh, waziri mkuu Boris mwaka jana ndio akamteua huyu bwana Dominic Rudd Uh, kuwa waziri kiongozi ni wadhifa mkubwa sana huu na moja kwa moja inakuwa hamna 
cha kuzungumzwa hapa moja kwa moja ikiwa waziri mkuu ni mgonjwa anayefuatilia ni waziri kiongozi ambaye sasa hivi ni rad na vile vile tunamjua ni waziri wa mambo ya nje pia Waingereza wenyewe wanazungumziaje kuhusu swala hili zima na mikakati iliyowekwa eh, kukabiliana na kudhibiti hivi virusi vya vya COVID-19 Uh, tukiangalia upande wa siasa kunaona siasa wengine wanahoji kwamba uh, huyu bwana Rad kweli ataweza kutekeleza yote haya lakini kuna wengi wanasema kwamba bwana Boris alikuwa tayari ameshaweka mikakati eh, na kwamba mikakati yake iko wazi wazi na ilikuwa imepangwa kwa muda mrefu sana uh, utakuta kwamba bwana huyu atakuwa tu anaelezea na kufuata yale yalikuwa yamepangwa uh, moja kwa moja na Boris uh, na utakuta vile vile uh, mikutano na maswali itabidi ayajibu kwa sasa hivi lakini uh, tunavoangalia ni kwamba kuna uwezekano uh, wa Boris kupona na kuweza kurejelea majukumu yake kama kawaida. Naam. Uh, asante sana ni Mariam Omar huyo akiwa katika eneo la Kent akizungumzia kuhusu uongozi ambao kwa sasa hivi kwa muda ameachiwa Dominic Raab. Naam, wakati kumekuwa na shinikizo kubwa katika vyumba vya wagonjwa mahututi katika hospitali zote za Uingereza, BBC imepata fursa kujua hali ilivyo katika moja hospitali kubwa zaidi Uingereza, hospitali ya University College katikati mwa jiji la London. Zawadi Machibia anasimulia zaidi. Kwa kweli inatisha kabisa na hatujafikia kilele bado. Huu ni mstari wa mbele vitani. Ukiachia mbali wagonjwa wawili kila mgonjwa tunayemhudumia ana COVID-19. Hatuwezi kuhimili wingi wao. Kila siku kuna ushindi katika baadhi ya vita. Na siku nyingine kuna kushindwa. Wagonjwa wote hapa wako mahututi. Tuna mpango kwa ajili ya wagonjwa zaidi kwa hiyo vyumba vyote vya upasuaji vimejaa wagonjwa wa COVID na huenda zaidi ya hapo hakuna kati yetu aliyewahi kushuhudia hali kama hii. Hapa palikuwa ni mahali pa wagonjwa kupona baada ya upasuaji, sasa ni chumba cha wagonjwa mahututi kwa wagonjwa COVID-19. Sehemu kubwa ya hospitali hii imegeuzwa kukabiliana na virusi vya corona. Nimekuwa muuguzi wa wagonjwa mahututi kwa karibu miaka 23 sasa na sijawahi kuona kitu kama hiki. Hata wakati wa mlipuko wa mabomu ya London, sijawahi kuona wagonjwa wengi hapa ni wazee au wana matatizo mengine ya kiafya, lakini si wote. I think perhaps Nadhani pengine mwanzoni kabisa sikuwa nimegutuka. Nilikuwa nafikiri kuwa itakuwa kwa wazee na wagonjwa zaidi. Hapa tuna mchanganyiko wa watu wa umri wa miaka 40 mwanzoni hadi umri wa miaka sabini. Wengi wao wana shinikizo la damu na kisukari au kidogo magonjwa ya kupumua. Lakini baadhi ya wanaokuja ni vijana na wana afya nzuri. Wagonjwa hapa wengi wana homa kali ya mapafu, mapafu kuziba, wanalazimika kupewa dawa za usingizi wakiwa kwenye mashine za kuwasaidia kupumua. Wagonjwa wanaweza kuwa katika hali hii kwa wiki mbili dawa nyingi zinajaribiwa lakini bado hazijathibitishwa kutibu virusi vya corona. Kwa hiyo ni oxygen na msaada wa viungo na wauguzi wazuri kabisa wanaojali kwa kweli. Kitu kimoja kinachosaidia ni kuwageuza wagonjwa. Inaongeza oxygen kuingia kwenye mapafu. Kinachoonekana kuwa ni utaratibu rahisi tu unachukua muda mrefu na mikono mingi kusaidia. Kukiwa na wagonjwa wanaosaidiwa kupumua, uangalizi mkubwa unahitajika. Yote haya wakati wafanyakazi wakiwa wamevaa vifaa vya kinga. Ulinzi pekee dhidi ya virusi vya corona. Kila wakati daktari au muuguzi anapoingia katika chumba lazima awe amevaa mavazi kamili ya kinga. Uwezi kuvaa hivi na kufanya kazi kwa saa nyingi zaidi kwa sababu utamwona kichwa na midomo kukauka. Lazima utoke nje. Wafanyakazi wanaandika majina yao kwenye eproni zao ili waweze kufahamika kwa haraka. Wanatumia redio za mawasiliano kwa sababu ya mavazi yao ikimaanisha kuwa hawawezi kuwasiliana kwa simu. Inachosha sana kimwili na kiakili. Really hard and some of our staff really can't cope with it. You know, we've got 
Kwa kweli ni vigumu na baadhi ya wafanyikazi wetu hawawezi kuhimili hii hali. Tuna idadi kubwa ya wauguzi, madaktari na wataalamu wengine na si wote wanaoweza kukabiliana na hili. Si ajabu kwa baadhi ya wafanyikazi wetu kupatwa mshtuko au kujikuta wanamsongo wa mawazo. Licha ya hatari inayojitokeza kwao, wafanyakazi wa afya wanaendelea kufanya kazi zamu ya saa 12 saa sitini kwa wiki na ni kawaida. Wana wasiwasi kuhusu wagonjwa wao, wenyewe kwa wenyewe na wapendwa wao. Nadhani ni vigumu sana kwa familia zetu. Watoto wangu wako nyumbani, mke wangu anasomea nyumbani. Ni rahisi kwa kiasi kwangu. Nafanya kazi yangu, nina kazi siku nzima. Hawajui hali ilivyo hapa ikiwa tutawapelekea virusi nyumbani kwa kweli wamekuwa ni wazuri ngoja tu nifanye ninachotakiwa kufanya ninashukuru sana kwa ajili yao kinachoshangaza hapa ni hali ya utulivu katika nyuso za madaktari na wauguzi wanaoendelea tu na kazi zao inatisha kuona hali ya kukatisha tamaa iliyosababishwa na virusi vya corona inatisha kuona hali ya kukatisha tamaa iliyosababishwa na virusi vya corona na kushuhudia uvumilivu hali ya juu ya wauguzi na madaktari wakati wa janga hili zawadi machibia BBC na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hii unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbc.com mkwaju swahili hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London na mimi ni Wazir Hamsi Karibu tena. Hii ni dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC na mimi ni Wazir Hamsin. Mamia ya Kenya wamejikuta taabani katika usiku wa kwanza wa utekelezaji wa marufuku ya safari za kuingia na kutoka jijini Nairobi ikiwa ni moja wapo ya hatua za serikali kupambana na maambukizi ya virusi vya corona. Idadi kubwa ya wasafiri walikwama na magari yao katika maeneo ya mipakani mwa mji huo na viunga vyake baada ya polisi kuweka vizuizi. Baadhi ya familia zinasumbuka namna ya kuhudhuria mazishi ya wapendo wao na hata kupata huduma muhimu. Na sasa hivi tunaungana na mwandishi wetu Masi Juma ambaye yuko jijini Nairobi. Masi mambo ndio kama hivyo hali iko vipi hasa nchini Kenya baada ya kuchukua hatua kadhaa za kudhibiti maambukizi? Na mwaziri kama ulivyosema hali ndivyo ilivyo na serikali imesema kuwa haita, haita itaendelea kukaza kamba kuhakikisha kuwa virusi hivi vya COVID-19 viendelei kusambaa kwa kasi ambayo tumeona tayari leo uh, uh, Wizara ya Afya imetoa habari kuwa watu wengine 14 wamepatikana wakiwa na virusi hivi vya COVID-19 kwa hivyo tayari nchini Kenya watu na mbili tayari wana, wamepatikana na virusi hivi na, nina, na ni idadi ambayo inaendelea kukuendelea. Kwa hivyo serikali imesema bado itaendelea kukaza kamba. Kuna watu ambao wanaumia, kuna wale watu ambao watahisi kuwa uh, labda wanaonewa au hawawezi kuendelea shughuli zao za kawaida lakini serikali inasema hivyo ndio mambo itakuwa. Kama leo serikali imesema pia kuwa kwa zile kaunti nne Nairobi, Kilifi, Kwale na Mombasa, kaunti ambazo zimeathirika sana ali au ambazo zina idadi kubwa ya watu ambao wapatikana na virusi hivi sasa kutakuwa na kile ambacho tunaita mass test na kwanza watanza na wale wahudumu wa afya ambao wako katika mstari wa mbele kutoa huduma za afya kwa, kwa watu ambao wana virusi hivi kwa hivyo acha tuseme tu kuwa serikali bado imesema kazi inaendelea na watu bado wataendelea kuona serikali ikitoa uh, masharti na kusema kuwa vitu fulani fulani vyaendelea kufanywa na na masikando na hivyo vipimo ambavyo serikali imesema itafanya katika hizo kaunti zilizozitaja haya maelekezo ya rais Uhuru Kenyatta yameathiri vipi kwa ujumla maisha ya watu katika maeneo haya Wazir uh, matamshi ya rais au ile uh, directive ambayo alitoa imeathiri watu sana. Kwanza kabisa uh, uh, alisema hayo siku ya Jumatatu hapo jana mwendo wa saa moja hivi na uh, mashati hayo yalikuwa yaanze kutekelezwa saa moja jioni. Kwa hivyo masaa mawili tu watu walikuwa na muda wa masaa mawili tu kujipanga. Kwa hivyo watu wengi sana walipatikana wakiwa bado pale mpakani. Wale watu ambao walikuwa wanataka labda kuingia Nairobi au kutoka Nairobi walipatikana wakiwa pale mpakani. Kulikuwa na msongamano mkubwa sana wa magari. Watu wakitaka kutoka au wengine wakitaka kuingia. Na tuliona wamama pale wamekwama wame na watoto wao, watu wanasema wanafanya kazi Nairobi, wanaishi 
kwingine kwa hivyo hawawezi kusonga lakini polisi walikuwa pale na wamesema hawawezi eh, kukufanya lolote kwa sababu hayo ndio masharti na pia kama vile umesema kuna watu ambao wanalalamika kuwa wana wagonjwa ama wana watu ambao wanafaa kupata matibabu katika kaunti mbalimbali wanasema watafanyaji wale watu ambao labda wana watu wao ambao wamekufa na Nairobi wanataka kuwapeleka nyumbani kuwazika wanauliza watafanyaje lakini ndio hivyo na hapo jana haya ndio baadhi ya mambo ambayo tuliweza kuona kama tulivyoandaa katika habari hii Kunde tu baada ya rais kutoa tangazo la kusitisha safari za kuingia na kutoka jijini Nairobi Polisi waliweka vizuizi na kujitokeza kuhakikisha kuwa amri hiyo inatekelezwa. Na usiku ulipoingia tu, mamia ya Wakenya walikwama katika baadhi ya maeneo ya mipakani mwa jiji. Kwanza sasa hizi mimi ni kwa mgonjwa. Nimekitumenileta hapa ni matibabu tu. Yaani nilikuwa nisisikii vizuri. Sasa nimekuja huko at least nipumzike, nienda nienda nijue nienda hospitali. Sasa kama hali itakuwa hivi hata nashangaa kesho nitaenda vipi hospitali anga tupatia masiku angalau tujipange ndio tujue vile tutaishi kwa sababu wengi wetu wa Kenya unajua tunaishi hand to mouth sasa tujui vile tutafanya wafanya kazi wanaotoa huduma muhimu na waliokuwa na idhini kama mtu huyu aliyekuwa akisafirisha chakula ndio walioruhusiwa kuendelea na safari lakini walilazimika kuonyesha ushahidi Now maintain distance tafadhali distance hey. there shall be cessation Amri ya Rais Uhuru Kenyatta inatekelezwa sio tu mjini Nairobi lakini pia katika maeneo ya Kwale, Kilifi na Mombasa ambapo kumeshuhudiwa idadi kubwa ya maambukizi Masi Juma BBC Rwanda leo imeadhimisha miaka 26 tangu kufanyika kwa mauaji ya kimbari ambapo watu takriban laki nane waliuawa katika kipindi cha siku mia moja kati ya Aprili na Juni mwaka 1994. Mwaka huu maadhimisho ya kumbukizi inafanyika kwa namna tofauti kutokana na ugonjwa wa virusi vya corona kwa sababu wananchi wa Rwanda walihimizwa kukaa nyumbani. Kutoka Kigali mwandishi wetu Ive Buchana na taarifa hiyo kumefanyika hafla fupi kwenye jumba la kumbukumbu ya mauaji ya kimbari eneo la Gisozi mjini Kigali ambako Rais Kagame na mkewe Janet wameweka shada la maua kwenye makaburi ya watu waliouawa mwaka 94. Rais Kagame amesema kwamba kipindi cha kumbukizi ya mauaji ya kimbari mwaka huu ni kigumu kwa waathiriwa na taifa zima kwa sababu hakuna namna ya watu wanavyoweza kufarijiana kama ilivyozoeleka. Rais amewasha mwenge unaowaka kwa kipindi cha siku mia moja yaliyodumu mauaji ya kimbari. Mwenge huo unatajwa kuwa kiashiria cha matumaini ya wananchi wa Rwanda kujijenga baada ya mauaji ya kimbari. Serikali kupitia tume ya kupambana na mauaji ya kimbari imeshatangaza kuwepo e, na mabadiliko kadhaa mnamo kipindi hiki cha kumbukumbu ya mauaji ya kimbari kutokana na kwamba kimetokea wakati dunia nzima ilikabiliwa na ugonjwa wa virusi vya corona ambapo kwa wananchi wa Rwanda sasa ni wiki ya tatu ya sheria kutotoka nje kama njia ya kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo wa virusi vya corona Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London na mimi ni Wazir Hamsin Karibu tena. Mimi ni Waziri Hamsin na hii ni Dira ya Dunia. Sasa tutazame sa hali ilivyo barani Afrika. Maambukizi ya COVID-19 yameenea katika takriban mataifa yote Afrika. Malawi imetangaza mgonjwa wa kwanza kufariki dunia kwa virusi vya corona. Kuna wagonjwa wapatao kumi barani Afrika kwa sasa. Afrika Kusini bado ina idadi kubwa ya wagonjwa waliothibitishwa katika bara hili ikiwa na maambukizi zaidi ya saba. Kufahamu zaidi kuhusu yaliyojiri barani na hatua zilizochukuliwa kwa sasa tunaungana na mwandishi wetu Dar es Salaam Sami Awami Sami kumekuwa na mambo mengi barani Afrika kuhusiana na swala hili zima nini zaidi leo Jumanne Naam waziri tukianzia hapa nyumbani nchini Tanzania uh, Wizara ya Afya imetangaza kwamba kuna wagonjwa wengine wawili ambao wamepona na hivyo kufikisha idadi ya wagonjwa watano nchini Tanzania ambao mpaka sasa wamepona lakini tunaona pia sekta binafsi wa biashara leo wamejitokeza na kuchangia baadhi ya vifaa ambavyo vitasaidia katika mapambano haya 
ya COVID-19. Wamechangia vifaa mbalimbali kama vile vyombo vya kunawia lakini pia hata sabuni na vitaka za mikono. Kwa hivyo niyo ndio hali hiyo ambayo sekta mbalimbali imejitokeza kuunga mkono juhudi za serikali katika kupambana na maradhi haya ya COVID-19. Lakini nchini Afrika Kusini umegusia hapo taarifa kutoka huko inasema kwamba uh, wauguzi na watumishi wengine wa afya uh, wana mpango sasa wa kuishtaki serikali kwa sababu wanasema kwamba serikali haiwapatii mahitaji yao au vifaa vya muhimu kuwasaidia wao kwa ajili ya kupambana. Kumbuka hawa ni watu ambao wanakutana na wagonjwa hawa moja kwa moja. Kwa hivyo wanakuwa katika hatari kitu ambacho wanaona inabidi wachukue sheria kwa ajili ya kuisukuma serikali kufanya hivyo. Lakini kuna habari njema kutoka nchini Uganda ambapo siku ya pili leo wanatangaza kusema kwamba hawajapata maambukizi mapya ya ugonjwa huu wa COVID-19. Kwa ujumla unaposikia taarifa kama hii kwamba hakuna mgonjwa mpya manake ni kwamba ina, inaibua matumaini kidogo manake inawezekana ikawa ni sehemu ya udhibiti fulani wa maambukizi lakini hata hivyo ni mapema kusema kama kweli hali ni njema kabisa. Lakini kwa ujumla tumemmsikia leo mkuu wa shirika la afya duniani WHO amezungumza vikali na kukinga no. na kukemea kauli ambayo ilikuwa imetolewa kule nchini uh, Ufaransa na madaktari mawili wawili ambao walisema kwamba wana, wana walishauri au walipendekeza kwamba uh, majaribio ya kinga yafanyike Afrika. Mkuu huyu wa WHO amesema matamshi hayo ni ya kibaguzi ya rangi na yanaashiria yana, yana au yanakumbusha masuala ya ukoloni na hivyo amesema Afrika haiwezi na haita no. haitakubali au haipaswi kutumika kama sehemu ya majaribio ya kikinga hizi za za za, za virusi hivi vya COVID-19. Ni Sami Awami akiwa uh, Dar es Salaam. Asante sana Sami Awami. Maambukizi ya virusi vya corona kwa umini wa kihafidhina wa madhehebu ya Orthodox nchini Israel ni mara mbili ya raia wengine nchini humo. Wanapinga pia miongozo ya serikali kama vile kujitenga. Hii hapa taarifa ya Beryl Wambani. Wanajulikana kama wanaoncha Mungu kwani wanaishi maisha kwa kufuata maandishi matakatifu ya kidini. Kwao imani inawalinda kama vile sayansi inavyofanya. Lakini hatari inanyemelea jamii hii nchini Israel. Virusi hivi vipya vilivyosambaa kote ulimwenguni vinawakabili maskini na kuipa mamlaka wakati mgumu katika jitihada ya kuhakikisha virusi havienei katika jamii hii inayoshikilia msimamo wake wa kidini. Avigail anajiandaa kusaidia. Yeye ni sehemu ya wanajeshi wa hudumu waliojitolea ambao mwanzilishi wao baba yake amepata maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19. Lakini anawezaje kuwalinda wagonjwa ambao wengi hawana simu za mkononi wala televisheni? Wakati mwingine hali huwa ngumu kwani wanataka kuongea na wachungaji wao kwanza na tunalazimika kusubiri majibu yao ili kujua hatua itakayofuata. Lakini jamii hii ya wana Orthodox inataka kujua zaidi na inataka kusaidia katika kukabiliana na ugonjwa huu. Polisi wanajaribu kutawanya umati wa watu kabla ya kuingia katika sehemu hii. Baadhi ya watu na wakosoa waumini hawa kwa kushindwa kuunga mkono jitihada za kupunguza na kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa COVID-19 kama vile kujitenga. Haya yalikuwa mazishi ya kiongozi wao mmoja ambao mamia walikusanyika. Katika sehemu moja ya mtaa ulioko mji wa Jerusalem, mvutano umeanza. Naam, basi na kwa habari hizo hatuna la ziada usikose kuungana nasi majaliwa. Mimi ni Wazir Hamsin, uwe na usiku mwema.